সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমি আজ আবার নবম ও দশম শ্রেণীর রসায়ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আমি ক্লাস নেওয়ার আগে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি সুজিত কুমার বারুই সিনিয়র শিক্ষক ক্যারিগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজকে আমি তোমাদের পড়াবো নবম ও দশম শ্রেণীর রসায়ন পঞ্চম অধ্যায় তো এখানে দেখো তোমাদের সামনে একটি চিত্র আমি এনেছি চিত্র মানে কি একটা বস্তু এনেছি এটার ভিতরে কি লেখা রয়েছে লেখা রয়েছে খাদ্য লবণ তো খাদ্য লবণ কোন কোন উপাদান দ্বারা গঠিত তোমরা নিশ্চয়ই জানো কি কি হ্যাঁ ঠিক বলছো তোমরা যে সোডিয়াম এবং কলিনের সমন্বয়ে গঠিত দেখো সোডিয়াম প্লাস কোলিন সমান সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণ এর সংকেতটি কি সোডিয়াম মানে এনে আর কোলিন মানে সিএ অর্থাৎ এনে সিএ তো এ উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়া কি কি বলে দেখো সোডিয়াম একটা মূল এবং কোলিন কিন্তু অন্য আরেকটি মূল এ পরস্পরের সাথে এরা কি করছে এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত রয়েছে কিভাবে যুক্ত রয়েছে একটা জিনিস আর একটা জিনিসের সাথে আবদ্ধ দেখো সোডিয়াম একটা ধাতু আর কোলিন কিন্তু একটা অধাতু গ্যাসীয় পদার্থ এই দুটো মিশ্রণের ফলে আমাদের লবণ তৈরি হয়েছে তাহলে এই দুটো জিনিস একটা শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে কিন্তু আবদ্ধ হয়েছে তো সেই এখানে তাহলে কি বলছে দেখো এর উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্ত হওয়াকে কি বলে আসলে বন্ধন বলে তাই না পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়াকে বন্ধন বলে তো আমরা আগে জেনেছি যে বন্ধন কয় প্রকার কয়ভাবে হতে পারে আমরা দেখেছি যে যদি ইলেকট্রন পরস্পরের সাথে শেয়ার করে বন্ধন গঠন করে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সহজেই বন্ধন আর যদি ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সহযোগি বন্ধন আর যে সমস্ত যৌগের ভিতরে এই সমযোগী বন্ধন বা আয়নিক বন্ধন থাকে সেগুলোকে আমরা কি বলবো ওই রকম যৌগ বলবো অর্থাৎ সমযোগী বন্ধন থাকে আমরা বলবো সমযোগী যৌগ এবং আয়নিক বন্ধন থাকলে সেটাকে বলবো আমরা আয়নিক যৌগ তো আমরা দেখব আসলে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন কিভাবে পরস্পর সাথে যুক্ত হয়েছে একটু পরে আমরা দেখব দেখো এখানে দেখো দুটো চিত্র আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি সোডিয়াম এবং কোলিন দেখো এখন এখানে কিন্তু কোনো ক্লাস নেই এই দাগটি দ্বারা আমি কি বোঝাতে চেয়েছি যে এই সোডিয়াম পরমাণু একটা ইলেকট্রন ফ্লোরিনকে দিয়ে দিয়েছে দেখো দেওয়ার আগে ফ্লোরিনে কত দুই আর সাতটি ইলেকট্রন ছিল তাই না তো আমরা জানি ইলেকট্রন বিন্যাস দুই আর আট হবে আবার এদিকে দুই আর আট হবে এখানে কিন্তু আরও একটি ইলেকট্রন ছিল ওই ইলেকট্রন দিয়ে যখন সে দিয়ে দিল একে এ যখন গ্রহণ করল তখন কিন্তু তাদের ভিতরে একটি বন্ধন তৈরি হয়েছে সেই ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যেহেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে এই জন্য এটাকে বলবো আমরা কি বন্ধন এটাকে বলবো আমরা আর্নিক বন্ধন যখনই ইলেকট্রন দান করবে তখন সে দাতা হয়ে গেল এবং প্লাস আয়ন হবে আবার যখন সে গ্রহণ করলো তখন সে গৃহীত হয়ে গেল তখন কি হবে সে ঋণাত্মক আধানে আয়িত হইল অর্থাৎ ধনাত্মক আয়নকে কিন্তু আমরা আরেকটা নাম জানি সেটা হলো ক্যাটায়ন আর ঋণাত্মক আয়নকে আমরা বলি অ্যানায়ন তো দেখো সোডিয়াম ও ফ্লোরিনের মধ্যে কোন ধরনের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে দেখো আমরা জানি যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যদি কোনো বন্ধন গঠিত হয় তাহলে সেই বন্ধনটার নাম কি সেই বন্ধনটির নাম হয়েছে আর্নিক বন্ধন তাহলে সোডিয়াম এবং কোলিনের মধ্যে আর্নিক বন্ধন বিদ্যমান এবং সোডিয়াম কোলাইড যৌগটি একটি আয়নিক যৌগ তো আমরা আজকে আসলে তাহলে দেখলাম কি আমরা আর্নিক বন্ধন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে আমাদের বিষয়বস্তু কিভাবে দেখো শিখন ফল এই পাঠ শেষে আমরা কি শিখতে পারবো দেখো বলছে যে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো আর্নিক বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারবো দেখো এখানে একটি চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিত্রটিতে কি রয়েছে মাঝে একটি হলুদ কালারের একটা জিনিস রয়েছে আরও দুটি কক্ষ পথে দুটি জিনিস ঘুরতেছে এটাকে যদি আমি নিউক্লিয়াস হিসেবে ধরি আর এগুলোকে যদি আমি কক্ষপথ ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন ঘটছে আর দ্বিতীয় কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন ঘটছে তো ইলেকট্রনের সঙ্গে একটা পরমাণুতে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে ঠিক ততগুলোই কিন্তু আবার প্রোটনও থাকে যেহেতু তিনটি ইলেকট্রন আছে তাহলে এর কেন্দ্রে তিনটি প্রোটন রয়েছে তিনটি প্রোটন মানে কি এর পাণুই সংখ্যা তিন পাণুই সংখ্যা তিন নম্বর মোলটির নাম কি তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মোলটি হলো লিথিয়াম দেখো 
তো এখানে আবার আমি আরো দুটি মূল এর নাম লিখেছি এখানে এ আর বি মূল দ্বারা নাম দ্বারা মূল দুটিকে শনাক্ত করা হয়েছে তো এ মৌলে দেখো এখানে কতটি ইলেকট্রন রয়েছে আমাদের প্রোটন তো কেন্দ্রের ভিতরে থাকে ওগুলো তো কাউন্ট করা যাবে না তো আমরা ইলেকট্রনগুলো যেহেতু বিভিন্ন কক্ষপথে গুণমান অবস্থাকে ওগুলোকে আমরা কাউন্ট করতে পারি তো এখানে যদি আমি দেখো প্রথম ছেলে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে তারপরে রয়েছে আটটি ইলেকট্রন তারপরে দুটো তার মানে কত আট দুই দশ আট দুই বারো তাহলে বারো নম্বর মোলটি কি বারো নম্বর মোল হলো ম্যাগনেশিয়াম পক্ষান্তরে বিমলকে যদি আমরা ইলেকট্রনগুলো হিসাব করি বিমলে তাহলে দেখো দুই আর আট দশ দশ আরও আছে এখানে ছয় দশ আর ছয় কত ষোলোটি ইলেকট্রন আছে তাই না ষোলোটি ইলেকট্রন আছে তাহলে ইলেকট্রন দেখে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতে পারবো এখন দেখো এখানে দুটো ইলেকট্রন কিন্তু ওকে দিয়ে দিল এখানে কিন্তু দুটো ইলেকট্রন সর্বশেষ খোলকে যে ইলেকট্রন ছিল সে দুটো ইলেকট্রন কিন্তু ওকে দিয়ে দিল দেখো দুই আর আট দশ এখানে আরো ছিল ছয় ষোলো আর এ একে দুটো ইলেকট্রন দিয়ে দিল তাহলে এই যে যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যৌগটি গঠিত হলো এটিকে বলবো আমরা কি আয়নিক যৌগ তার মানে এ বি যৌগটা কি আয়নিক যৌগ দেখো ধনাত্মক চারযুক্ত পরমাণুকে ক্যাটান বলে আমি আগেই বলছি যে ইলেকট্রন দান করে দেবে সে হলো ধনাত্মক এবং তাকে আমরা ক্যাটান বলবো আর যে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সে হলো ঋণাত্মক তাকে আমরা অ্যানায়ন বলবো তো এখানে অ্যানায়ন হলো এটি অর্থাৎ বিমলটি মন যখন সে ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তখন সে কিন্তু আয়নে গ্রহণ করবে তার আগে কিন্তু সে পরমাণু অবস্থায় ছিল ঋণাত্মক সার্থক্ত পরমাণুকে আমরা অ্যানায়ন বলবো এখানে দেখো কি রয়েছে লিথিয়াম তিন নম্বর এবং এখানে কিন্তু এলাই লেখা আছে আমরা লিথিয়ামের একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি আবার এখানে এটার ধর্ম মানে এর লিথিয়াম এর প্রতীক কি এর এটা হলো কি ভর পারমাণবিক ভর কত সেটি আমি এখানে উল্লেখ করেছি আবার এখানে কি এক মানে ফ্লোরিন তাহলে ফ্লোরিনের কি আছে দেখো ফ্লোরিনের নাম হলো নয় এবং এই পারমাণবিক ভর হলো উনিশ এখন এই দেখো লিথিয়াম ও ফ্লোরিন পরমাণু ইলেকট্রন বিনাশের চিত্র একে দেখা হোক তাহলে যদি আমরা লিথিয়াম করি লিথিয়ামে কয়টি ইলেকট্রন রয়েছে লিথিয়ামে তিনটি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে দুই আর এক হবে আর এখানে রয়েছে কয়টি এখানে রয়েছে নয়টি তো নয়টি কত দুই আর সাত আমরা জানি সেকেন্ড সেলে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে আটটি ইলেকট্রন তো এখানে যেহেতু নয়টি ইলেকট্রন আছে তো আমি প্রথমে দুটো দিয়ে দিলাম তারপরে সাত থাকতে পারে ষাটটি ঠিক আছে দেখি এখানে কিভাবে করা যায় দেখো প্রথম সেলে দুটো ইলেকট্রন তারপরে একটি ইলেকট্রন রয়েছে তো আবার এখানেও কিন্তু দেখো দুই আর তিন দুই ছয় আর এক সাতটি ইলেকট্রন রয়েছে তার মানে এর ইলেকট্রন বিনিশ হলো টু আর ওয়ান আর এর ইলেকট্রন বিনিশটি কত টু আর সেভেন তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছো তো যে এখানে এভাবে আমরা ডায়াগ্রামের মাধ্যম দিতে পারি আবার এটা কিন্তু এভাবে আমরা লিখতে পারি তো লিথিয়াম ও ফলিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিনাশের চিত্র তাহলে এই দুটো কি হলো এটা হলো লিথিয়াম এবং এটি হলো ফ্লোরিন তো তোমরা এখন দেখো লিথিয়াম ও ফলিনের মধ্যে বন্ধন গঠনের সময় কে ক্যাটাউন এবং কে অ্যানার হিসাবে কাজ করবে এই জিনিসটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তারপরে আবারও একটু বলে দিচ্ছি আমি দেখো ক্যাটাউন কি ক্যাটাউন একটু আগে আমি বললাম যে ইলেকট্রন দান করবে দাতা সে হলো ক্যাটায়ন তো এর ইলেকট্রন বিনাশ করতে যে আমরা দুই আর এক আমরা দেখেছি ওই একটি ইলেকট্রন কিন্তু সে দিয়ে দেবে কারণ সেকেন্ড সেলে আটটি ইলেকট্রন থাকে সে ষাটটি ইলেকট্রন নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে না এর জন্য একটি ইলেকট্রন দিয়ে দেবে পক্ষান্তরে ফ্লোরিন এর যদি আমরা ইলেকট্রন বিনাশ করি দুই আর সাত সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কারণ তার দান করতে হলে সে ষাটটি ইলেকট্রন দান করতে হবে আর ষাটটি ইলেকট্রন যদি দান করতে হয় তাহলে কিন্তু অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা ফ্লোরিনের পক্ষে সম্ভব না তার চেয়ে তার একটা ইলেকট্রন যদি সে গ্রহণ করে তাহলে সহজেই সে কিন্তু সে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অর্থাৎ ত্রিগুণস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস তার ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারবে এবারে দেখো আবার সোডিয়াম এবং ফ্লোরিনের চিত্র দুটি সামনে এসেছে তো এখানে দেখো ওই আগে আমাদের এই চিত্রটি কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়েছিলাম যে এর লাস্ট সেলে একটি ইলেকট্রন রয়েছে সেই লাস্ট সেলে একটি ইলেকট্রন দান করে সে এই সোডিয়ামের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলো কত প্রথমে তো হিলিয়াম তারপরে হলো প্রথমে কি হিলিয়াম হিলিয়াম তো দুই তারপরে দশকে নিয়ন এ হলো নিয়নের এই একটা ইলেকট্রন যদি দান করে দেয় তাহলে সে নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে আবার একইভাবে ফলিনও কিন্তু একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলে নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে কারণ প্রত্যেক মৌলের চায় তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় 
মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে কারণ সেটি হলো সবচেয়ে বেশি সুস্থিত অবস্থা তো এবারে দেখো হেলিয়াম এর ইলেকট্রন হলো দুই প্রথম যে নিষ্ক্রিয় মৌলটি হেলিয়াম এরপরে নিয়ন তার মধ্যে একটু আগে আমি বললাম তা হলো দশ দেখো এখানে দুই এখানে দুই আর আট দশ অর্থাৎ সেকেন্ড ফ্লোকে আরো আটটি ইলেকট্রন রয়েছে তো প্রত্যেক মৌলই কিন্তু এরকম তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন মিলেস অর্জন করতে চাবে সোডিয়াম ও ফ্লোরিডের পরিস্থিতিতে কি আছে দেখো সোডিয়াম একটা মৌল যার পারমিক সংখ্যা এগারো এবং ভরসাগর বায়ু দশমিক নয় নয় মানে আমরা তেইশ ধরি একইভাবে কোলিন একটা মৌল তার পারমিক সংখ্যা কত সতেরো এবং ভর হলো পঁয়ত্রিশ দশমিক চার পাঁচ এটাকে আমরা সাধারণত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচে ধরি তো এটার ইলেকট্রন মিলেস দেখো সোডিয়ামের ইলেকট্রন মিলেস দুই আর আট আর এক আর কোলিনে কত দুই আর আট আর সাত দুই আট আর সাত এ দুটোর মধ্যে যদি বিক্রিয়া আমরা করে গেলে দেখো এখান দিয়ে একটু বলি যে এই একটি ইলেকট্রন এর দরকার নেই सोडियम চার্জ আমরা জানি দেখো আয়ন এবং পরমাণু এর ভিতরে কিন্তু একটি পার্থক্য রয়েছে আয়ন এবং পরমাণু পরমাণুর কিন্তু কোনো চার্জ নেই পক্ষান্তরে আয়নের কিন্তু চার্জ রয়েছে এখন কেন সেই চার্জটি রয়েছে আমরা জানি একটা পরমাণুতে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে ঠিক ততগুলো প্রোটন থাকে এবং একটা ইলেকট্রনের যে পরিমাণ ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জ থাকে এবং একটা প্রোটনে কিন্তু সমপরিমাণ ধনাত্মক চার্জ থাকে তো এখন দেখো যে সোডিয়াম আয়নের চার্জ গঠন আমরা জানি সোডিয়াম আয়ন যখন লিখি তখন তার উপরে একটি প্লাস চিহ্ন দিই সাধারণত এই প্লাস চিহ্ন দিই তাই না প্লাস চিহ্নটা কেন হলো দেখো আবার অনেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু দুটোও দিই এরও কিন্তু কারণ আছে দেখো সোডিয়ামের এগারোটা যদি প্রোটন থাকে এগারোটা প্রোটনের চার্জ হলো প্লাস এগারো কারণ একটা ইলেকট্রনের আমি চার্জ আপেক্ষিকভাবে আপেক্ষিকভাবে একটা ইলেকট্রন চার্জকে মাইনাস ওয়ান ধরা হয় আর আপেক্ষিকভাবে একটা প্রোটনের চার্জকে প্লাস ওয়ান ধরা হয় যেহেতু এখানে এগারোটি প্রোটন রয়েছে তাহলে এগারোটি প্রোটনের চার্জ হবে প্লাস এগারো এবং এগারোটি ইলেকট্রনের চার্জ হবে মাইনাস এগারো এখন এক্ষেত্রে দেখো একটি ইলেকট্রন যদি সে দান করে দিয়ে দেয় একটি ইলেকট্রন দান করে দিলে কি হলো সে একটি ইলেকট্রন দান করে দশটি ইলেকট্রন থাকবে সে দশটি ইলেকট্রনের চার্জ তো দশ দশ থাকবে তাই না এখন দেখো দশটা ইলেকট্রন দশটা প্রোটনকে নিষ্ক্রিয় করতে পারবে নিষ্ক্রিয় করতে পারবে ফলে কি হলো একটা প্রোটন যে তার কেন্দ্রে বেশি থেকে গেল এই জন্য তার চার্জ আমরা প্লাস ওয়ান দেখাই এই দেখো মোট চার্জ ওয়ান একইভাবে দেখো কোল্ডিন কোল্ডিন পরমাণুতে কটি ইলেকট্রন রয়েছে এর পারমিক সংখ্যা যেহেতু সতেরো তাহলে সতেরোটি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এর কেন্দ্রেও কিন্তু সতেরোটি প্রোটন রয়েছে তাহলে সতেরোটা প্রোটনের যে পরিমাণ চার্জ সতেরোটা ইলেকট্রনও কিন্তু সেই পরিমাণ চার্জ রয়েছে কিন্তু একটা চিহ্ন প্লাস একটা চিহ্ন মাইনাস অর্থাৎ ইলেকট্রনের সতেরোটা ইলেকট্রনের মোট চার্জ হবে আপেক্ষিক চার্জ হবে মাইনাস সতেরো আর সতেরোটি প্রোটনের আপেক্ষিক চার্জ হবে প্লাস সতেরো তাহলে প্লাস সতেরো এবং মাইনাস সতেরো কাটা যাবে কিন্তু যখনই সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আয়নে পরিণত হবে তখন সে কি হবে আঠারোটি ইলেকট্রন হয়ে যাবে আঠারোটি ইলেকট্রনের চার্জ হবে মাইনাস আঠারো আর ওদিকে আমাদের কেন্দ্র রয়ে গেল কি সতেরোটি প্রোটন সতেরোটি প্রোটিনে চার্জ হবে প্লাস সতেরো তাহলে দেখো মাইনাস আঠারো থেকে যদি সতেরো প্লাস সতেরো চলে যায় তাহলে মাইনাস ওয়ান থাকে এখানে দেখো মাইনাস ওয়ান লেখা রয়েছে তো এই জন্য কিন্তু আমরা এর উপরে এই দেখো মাইনাস মাইনাস দুটি অর্থাৎ এটা হলো আয়ন আবার এটাও কিন্তু আয়ন তাহলে আয়ন কেন আমরা প্লাস বা মাইনাস দিয়ে উপরে নিশ্চিত করা বুঝতে পেরেছ তো এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে কোনো একটা পরমাণু মনে করো ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু তো দুটো ইলেকট্রন দান করতে পারে কারণ তার সর্বশেষ কোলোকে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে তখন যদি আমি ম্যাগনেশিয়াম আয়ন লিখি তাহলে ম্যাগনেশিয়াম মাইনাস টু ইলেকট্রন সমান সমান ম্যাগনেশিয়াম উপরে কিন্তু প্লাস টু দিতে হবে তাই না আবার যদি অক্সিজেন অক্সিজেনের ইলেকট্রন মিনাস কত টু আর সিক্স 
সে যখন আয়নিত হবে তখন কিন্তু তাকে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করা মানে কি তার দুটো ঋণাত্মক চার্জ বেড়ে যাওয়া তার তার মানে তখন আমরা অক্সিজেন এর উপরে কি হবে মাইনাস টু নিব কারণ যে সে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে এভাবে কিন্তু আমরা চার্জগুলো হিসাব করতে পারবো দেখো সোডিয়াম আর কোল্ড এর দেখো এখানে কিন্তু দুটো দরকার নেই কারণ সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন দান করা দরকার সে একটা ইলেকট্রন দান করে দিয়েছে পক্ষান্তর ওই একটা ইলেকট্রনই কিন্তু কোলিনের দরকার ছিল গ্রহণ করে এরা কিন্তু এই জন্য সোডিয়াম এবং কোলিনের ভিতরে ও আর টু থ্রি এরকম তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেই এখানেই নেই কারণ একটা সোডিয়ামের যতগুলো ইলেকট্রন দান করবে একটা কোলিনের শিখ সেই পরিমাণ অর্থাৎ একটা একটা ইলেকট্রন দান করবে এবং গ্রহণ করবে এই জন্য এখানে কোনো ভিতরে সংস্থার ভিতরে কোনো টু থ্রি কোনো সংখ্যা বসানো হয়নি দেখো এটি হলো একটি আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধনের কথা তো আগেই বলেছিলাম যে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠিত হবে সেটিকে বলবো আমরা আয়নিক বন্ধন তো এবারে আমরা দেখি এখানে একদম লোক রয়েছে দেখো লোকটিকে তোমরা কি চিনতে পারো বা নাম জানো বিখ্যাত একজন লোক তো দেখি ইনি কি করেছেন রসায়নে এটার নাম হলো ওয়েলটার কোসেল কোসেলের নাম আমরা ওয়েলটার অত আমরা ই করি না আমরা কোসেল নামে একে চিনি বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার পুরো নামটা হলো ওয়েলটার কোসেল ওয়েলটার কোসেল উনিশশো ষোলো সালে আর্নিক বন্ধন আবিষ্কার করেন অর্থাৎ এই লোকটি এই বিজ্ঞানীটি কি করেছেন এই বিজ্ঞানীটি করেছেন যে আর্নিক বন্ধন গঠিত হয় কিভাবে বা কত সালে এটা হয়েছে এই তথ্যটা কিন্তু এনে দিয়েছে কত উনিশশো সালে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই কাজটি করেছেন इलेक्ट्रन चित्र निजे प्रश्न गुरु उत्तर दाओ मैगनेशियम प्लस हो जाए क्या আমরা আগে বলেছি যেহেতু একটু আগে আমরা যে সোডিয়াম এবং কোলিনের চাষ আমরা দেখেছি ঠিক একইভাবে ম্যাগনেশিয়াম দুটি ইলেকট্রন দান করে দিয়েছে ফলে এর ইলেকট্রন থাকবে কত দশটি আর এর কেন্দ্রে প্রোটন থাকবে প্রোটন কিন্তু দান করতে পারে না প্রোটন থাকবে বারোটি তাহলে বারোটি প্রোটনের চার্জ যদি প্লাস বারো হয় আর দশটি ইলেকট্রনের চার্জ হলো মাইনাস দশ হবে তো এখানে মাইনাস প্লাস করার পরে টু প্লাস টু থাকবে এই জন্য এখানে কিন্তু প্লাস টু দেখা হয়েছে একইভাবে অক্সিজেনের কেন্দ্রে রয়েছে কয়টি প্রোটন অক্সিজেনের যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা কত আট এই জন্য এর কেন্দ্রে রয়েছে আটটি পোটল এখন দুই মাইনাস অর্থাৎ দুটো ইলেকট্রন তার গ্রহণ করতে হয় যখনই সে তার সাথে বিক্রিয়া করে তখন তার অষ্ট পূরণের জন্য দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হয় যেহেতু দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হয় এই জন্য কিন্তু তার ইলেকট্রন সংখ্যা বেড়ে যায় কত আগে ছিল আটটি এখন হলো কত আট দুটি গ্রহণ করার পর হলো দশটি দশটি তাহলে দশটি ইলেকট্রনের চার্জ হবে কত মাইনাস দশ আর ওর কেন্দ্র ছিল আটটি পোটন আটটি পোটনের চার্জ কত আটটি পোটনের চার্জ হলো প্লাস আট এখন যদি প্লাস আট আর মাইনাস দশ আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে কি হবে মাইনাস টু হবে না এই জন্য কিন্তু মাইনাস টু উপরে লেখা হয়েছে ক্যালসিয়াম কোলাইডকে কোলাইড কোন ধরনের যৌগ এবং কেন দেখো ক্যালসিয়াম কোলাইড আমার আমাদের আগেই বুঝতে হবে যে এই ক্যালসিয়াম এবং কোলাইড কোলোরিন এর ভিতরে ধাতু ধাতু বন্ধন করে বন্ধন করেছে নাকি ধাতু অধাতু না কি অধাতু অধাতু তাই না তাহলে আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার জানি যে ধাতু আর অধাতুর মধ্যে যখন কোনো বন্ধন গঠিত হয় তখন ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বন্ধন গঠিত হবে এবং যখনই ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে বন্ধন গঠিত হবে তখন সেটি একটি আয়নিক যৌগ হবে বন্ধনটি হবে আয়নিক বন্ধন তো ক্যালসিয়াম একটি ধাতু 
चुम्बक चुम्बक आकर्षण कर मैगनेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियमेशियम